హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లెన్ స్మార్ట్లీ ఫ్రెండ్స్ మనం బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఆ వీడియో రెండు మిస్ అయితే కనుక ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈరోజు వీడియోలో మనం రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్టీఓఎస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం అయితే టాపిక్లోకి వెళ్ళడం కంటే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా లేదు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తున్నట్టయితే కింద కనపడుతుంది అట్టుగా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడానికి క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సంబంధించిన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి లింక్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్టీఓఎస్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ వచ్చేసరికి ఏ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎ డేటా ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రాసెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ టు ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ సో స్మాల్ సో దట్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ది ఎన్వరాన్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రాసెస్ అండ్ రెస్పాన్స్ టు ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ సో స్మాల్ మనకి ఇక్కడ ప్రాసెస్ టైము అలాగే రెస్పాన్స్ టైమ్ వచ్చేసరికి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మనకి క్విక్గా మనకి ఒక అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే కనుక మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కిందకే రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో రియల్ టైమ్గా మనకి రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుండడం జరుగుతుంది మనం ఇంట్లో కూర్చొని బస్ టికెట్ అలాగే ట్రైన్ టికెట్ అనేది బుక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో అక్కడ మనకి అవైలబిలిటీ ఉందా లేదనేది ఇమ్మీడియట్గా క్విక్గా మనకి రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట అలాగే మనం ఆంధ్రాలో కూర్చొని కర్ణాటకకు సంబంధించిన బస్ టికెట్ ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఢిల్లీకి సంబంధించిన బస్ టికెట్ ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచైనా సరే మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కాకపోతే అక్కడ అవైలబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది మనకి ఇక్కడ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఇమ్మీడియట్గా మనకి రిజల్ట్ అనేది చూపిస్తుంది జరుగుతుంది అలాగే చూసుకుంటే కనుక సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ రన్ అవడం జరుగుతుంది ఈ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్లో కూడా మనకి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్నే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ అనే టా ఇన్పుట్ ఇచ్చామనుకోండి ఆ బ్రేక్ అని ఇవ్వగానే ఆ బ్రేక్స్ అనేవి అప్లై అవ్వాలి క్విక్గా ఇమ్మీడియట్లీగా బ్రేక్స్ అనేవి అప్లై అవ్వాలి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత టెన్ మినిట్స్ తర్వాత అప్లై అవుతే ఏమవుతుంది యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కదా సో రియల్ టైమ్ ఇమ్మీడియట్గా క్విక్ రెస్పాన్స్ అనేది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీకు రెస్పాన్స్ అనేది ఉండాలన్నమాట సో అలాగే ట్రాఫిక్ లైట్స్ కూడా మనకి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీదే వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కంట్రోల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కంట్రోల్స్ కూడా మనకి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అర్థమైంది కదా మనకి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఏమవుతుందంటే కనుక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనకి ఏదైతే రిజల్ట్ ఉంటుందో ఆ రిజల్ట్ని ప్రాసెస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ కానివ్వండి ట్రాఫిక్ లైట్స్ కానివ్వండి ఎయిర్ కంట్రోల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కిందకే రావడం జరుగుతుంది సో రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో చూసుకుంటే కనుక టూ టైప్స్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీకు హార్డ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి సాఫ్ట్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ మనం హార్డ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిటర్మనిస్టిక్ అండ్ టైమ్ కన్సిస్ట్ సిస్టమ్ టైమ్ కన్స్టెంట్ సిస్టమ్ మీద ఇది వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కనుక మన కార్లో ఉన్న ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కార్లో ఉన్న ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేవి మనకి అస్మాటు యూజ్ చేయం సో మనకు అస్మాటు వాడితో పని అనేది ఉండదు కాకపోతే ఎప్పుడైతే కార్ హిట్ చేస్తుందో ఆ హిట్ చేసినప్పుడు వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనకి ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవ్వాలి లేకపోతే యూజ్ ఉంటుందా యూజ్ ఉండదు సో పర్టికులర్ మూమెంట్ ఒక పర్టికులర్ టైంకి మనకి అది రిజల్ట్ అనేది యూజ్ అవ్వాలన్నమాట సో అలాంటి టైంలో మన హార్డ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో కారు ఎప్పుడైతే హిట్ చేస్తుందో హిట్ చేసిన వెంటనే మనకి ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవ్వాలి ఓపెన్ అయితేనే మనకి యూజ్ ఉంటుంది లేకపోతే యూజ్ అనేది ఉండదు అలాగే చూసుకుంటే కనుక మిసైల్ లాంచింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మిసైల్ లాంచింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా హార్డ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేయడ
ఈ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా మనకి సాఫ్ట్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కిందకే రావడం జరుగుతుంది అలాగే మనకి ఏవైతే ఆడియో ప్లేయర్స్ కానీ వీడియో ప్లేయర్స్ కానీ ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి సాఫ్ట్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కిందకే రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇందులో కూడా రెస్పాన్స్ అనేది క్విక్గానే వస్తుంది కాకపోతే మనకి నెససరీ కంపల్సరీగా మనకు ఒక టైం పీరియడ్లోనే రెస్పాన్స్ అనేది ఉండాలి అనేది ఏమీ ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు అనమాట అది అర్థమైంది కదా మనకి హార్డ్ రియల్ టైంకి సాఫ్ట్ రియల్ టైంకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కనుక హార్డ్ రియల్ టైం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ టైం కన్స్టెంట్కి మనకి రిజల్ట్ అనేది ప్రాసెస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అది సాఫ్ట్ రియల్ టైం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో అయితే కనుక కంపల్సరిగా మనకి టైం లిమిట్ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా రియల్ టైం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్టీఓఎస్ అంటే ఏంటి అనేది మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక చూసి వెళ్ళిపోకుండా వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనపడుతుంది ఎక్కడ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి